สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งบน App Store นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Video Acceleration นะครับ Acceleration หมายความว่าการเพิ่มความเร็วการเร่งซึ่งก็หมายความว่าเราจะสามารถจัดการกับความเร็วของวิดีโอได้นะครับง่ายๆด้วยแอปนี้นะครับซึ่งเมื่อเราเสิร์ชไปที่ App Store แล้วเราก็จะเจอ2แอปพลิเคชันที่เราสนใจนะครับก็คือวิดีโอ Acceleration และวิดีโอ Acceleration Pro ผมขออนุญาตพาเข้าไปดูที่วิดีโอ Acceleration Pro ที่ราคา1เหรียญ99เซนก่อนนะครับแอปพลิเคชันนี้รีลีสเมื่อวันที่22ตุลาคมปี2015นะครับราคา1เหรียญ99เซนขนาด 1.5 เมกเขาก็บอกว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับ slow down หรือว่า speed up วิดีโอนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้สำหรับเปลี่ยนสีไฟล์วิดีโอของเราได้หลากหลายมาดูหน้าตากันนิดนึงนะครับเจ้าตัววิดีโอ acceleration pro เนี่ยจากรูปภาพของเขานั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะสโลว์โมชั่นหรือว่าเร่งความเร็วได้ถึง8เท่านะครับเริ่มตั้งแต่ตรงกลางนี่คือ1เท่านะครับแล้วก็2เท่า3เท่า4เท่า5เท่า6เท่า7เท่า8เท่านะครับทั้งในด้านเร่งความเร็วหรือว่าสโลว์โมชั่นนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงของฟรีนั่นก็คือวิดีโอ Acceleration ตัวทดลองไม่ใช่ตัวทดลองใช้นะครับตัวนี้เป็นตัวฟรีเลยแต่ว่าเขาก็จะจำกัดมาให้เรานิดนึงว่าจะสามารถใช้ได้4เท่าเท่านั้นนะครับตัวตัวเต็มของเขาจะใช้ได้8เท่านะครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วตรงนี้เป็นแค่ข้อจำกัดในระดับหนึ่งนะครับเพราะเราน่าจะเอามาทำซ้ำได้นะครับสมมุติว่าเราทำเร่งความเร็วเป็น4เท่าแล้วเราเอาไฟล์ที่ได้เนี่ยมาเพิ่มความเร็วใส่กลับเข้ามาในโปรแกรมแล้วมาเพิ่มความเร็วอีก2เท่าก็น่าจะเป็น8เท่าน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับโอเคผมโหลดมาแล้วผมเปิดขึ้นมาเลยนะครับถ้าใครยังไม่โหลดก็ลองโหลดมาดูนะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันนี้ผมว่าดีไซน์มาได้โอเคเลยใช้งานง่าย User Interface ก็มีแค่นี้เพราะว่าแอปนี้เอาไว้สำหรับหลักๆก,ก็คือการจัดการกับความเร็วของวิดไฟล์วิดีโอเรานะครับการ Import ไฟล์วิดีโอเข้ามาก็ทำได้2วิธีก็คือการคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับหรือว่าคลิกที่ Open ผมแสดงให้ดูนะครับผมลองคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับอ่ะผมเปิดไฟล์ตัวอย่างขึ้นมาสักตัวอย่างหนึ่งนะครับผมให้ดูของแถมก่อนแล้วกันนะครับผมเรียกของแถมเพราะว่ายังมีฟิลเตอร์ที่ถูกใจผมไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตัวแรกก็จะเป็นออริจินอลที่2คือคิวสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็อามาโทค่าผมว่าสีคล้ายๆใน IG เลยนะครับแต่ในส่วนชาร์โดเนี่ยจะดูหายหายไปนิดนึงนะครับกลืนๆไปหน่อยนึงต่อมาก็มิสอิติเกตสีก็ออกวินเทจวินเทจหน่อยนะครับตรงส่วนเงาส่วนชาร์โดนี่มีติดม่วงๆนะครับ
ซอฟต์อิลิกันส์ก็ได้อีกโทนหนึ่งนะครับ Color i n v e r t อันนี้เอาไว้กลับสีนะครับก็จะได้อารมณ์แบบเหมือนฟิล์มเนกาทีฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับโมโนโครมผมว่าคล้ายๆซีเปียนะครับอันนี้บางที่จะเรียกสำหรับโมโนโครมนี่เป็นขาวดำนะครับแต่สำหรับเว็บนี้ให้เข้าใจว่าเป็นคล้ายๆซีเปียแล้วกันนะครับแล้วก็เกรสเกลก็เป็นขาวดำนะครับโอเคทีนี้ผมขออนุญาตพามาชมตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นวิดีโอเสือนะครับ d i m e n s i o n เป็น Full HD นะครับความยาว3วินาทีทีนี้ผมจะแสดงให้ดูนะครับถึงหน้าตาของเครื่องมือง่ายๆนะครับในส่วนของตรงกลางคูณหนึ่งนี้ก็คือสปีดปกติตามที่เราถ่ายนะครับอันนี้ผมถ่ายมาที่30เฟรมต่อวินาทีนะครับทั้งส่วนนี้ด้านทางซ้ายมือก็จะเป็นการลดความเร็วสโลโมชั่นถ้าเส้นหนึ่งส่วนสองนี่คือเสมือนว่าความเร็วหายไปครึ่งหนึ่งผมลองคลิกให้ดูนะครับก็จะเป็นผมเข้าใจว่านะครับจะเป็นเสมือนว่าจากเดิมที่ไฟล์วิดีโอของเราเป็น30เฟรมต่อวินาทีอันนี้ก็จะเป็นเสมือนว่าเป็น60เฟรมต่อวินาทีเห็นไหมครับจากเดิม3วิตอนนี้เป็น6วินาทีผมลองพรีวิวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราสามารถทำสโลโมชั่นได้ง่ายๆโดยที่กล้องของเราไม่จำเป็นต้องทำสโลโมชั่นได้นะครับเสียเวลามาเรนเดอร์แป๊บเดียวนะครับทีนี้การจะคลิกกลับไปเลือกสปีดอื่นๆเนี่ยต้องคลิกแบ็กนะครับคือถ้าคลิกเลือกสปีดตรงนี้เลยจะยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองคลิกให้ดูนะครับเห็นไหมครับไม่ไปนะครับคลิกที่ back ก่อนนะครับแล้วเขาก็จะถามว่าเซฟไหมผมยังไม่เซฟนะครับลองเปลี่ยนมาเป็นที่เส้นหนึ่งส่วนสามของความเร็วเดิมนะครับพรีวิวเหมือนเดิมจากเดิมสามวินาทีนะครับพอช้าลงสามเท่าเนี่ยก็น่าจะเป็นโอเคเก้าวินาทีครับดังนั้นอันนี้ก็จะเสมือนว่าเราถ่ายมาที่สปีดเก้าสิบเฟรมต่อวินาทีโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองพรีวิวให้ดูครับแต่เป็นเสมือนนะครับเดี๋ยวผมลองคลิกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ผมจะลองเร่งความเร็วของวิดีโอธรรมดาธรรมดาให้ดูน่าสนใจขึ้นนะครับผมขอเลือกมาที่เพิ่มความเร็ว4เท่านะครับจากเดิม19วินาทีคลิกไปที่พรีวิวต้องรอเรนเดอร์กันแป๊บหนึ่งนะครับจริงๆแล้วคือถ้าผมไม่ได้อัดวิดีโอคลิปนี้ไปด้วยคือถ้าผมใช้แค่แอปพลิเคชันนี้เดียวๆเรนเดอร์ก็จะเร็วกว่านี้นะครับอันนี้แสดงตัวอย่างให้ดูนะครับอัดวิดีโอไปด้วยเลยน่าจะดึงกันระหว่างการอัดและการเรนเดอร์น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจากที่ทดลองเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ความเร็วไม่ไม่ได้ช้ามากนะครับในการเรนเดอร์ซึ่งผมว่าโอเคเลยสำหรับ
การไปทํางานข้างนอกสะดวกมากครับเพราะว่าเราดาวน์โหลดมาแค่ 1.5 เมกเองสมมุติว่าเราลืมเอาแล็ปท็อปของเราไปแล้วเครื่องเพื่อนของเราไม่มีแอปพลิเคชันในการทําอย่างนี้แล้วเราต้องการทําแบบนี้พอดีผมว่าโอเคเลยนะครับโหลดแป๊บเดียวก็เสร็จแป๊บเดียวก็ได้ฟังก์ชันนี้มาแล้วโอเคเรนเดอร์เสร็จแล้วคลิกเพลงนะครับจากวิดีโอธรรมดาธรรมดาก็ดูน่าสนใจขึ้นอีกหน่อยนะครับพอเป็นไอเดียนะครับว่าจะเอาไปใช้กับวิดีโอรูปแบบไหนผมขอเซฟนะครับอันนี้ผมว่าเป็นบั๊กนะครับคือปกติแล้วผมจะ Copy ชื่อไฟล์ด้วยการกด Command C แล้วก็คลิก Paste ชื่อไฟล์ด้วยการคลิก Command V นะครับแต่ว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่สามารถทำได้นะครับจะต้องคลิกขวาแล้วก็เลือก Paste นะครับตั้งชื่อไฟล์ไว้แล้วคีย์บอร์ดความเร็วคูณ4ผมขอเซฟที่เดสก์ท็อปนะครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วผมว่าเซฟเร็วมากนะครับแป๊บเดียวเองโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับเป็นไฟล์วิดีโอที่ได้จาก Time s l a p นะครับคือเป็นการถ่ายรูปภาพหลายๆรูปแล้วเอามาต่อกันเป็นไฟล์วิดีโออันนี้ผมทำเป็น 4K นะครับอันนี้ให้ดูแบบที่ผมทำเดิมๆมาก่อนนะครับแล้วผมว่ามันช้าไปหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะใช้แอปวิดีโอ acceleration เนี่ยลองทำเพิ่มความเร็วของมันนะครับไปอีกสี่เท่าก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้การแสดงผลบน YouTube เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเนียนไหมนะครับผมไม่ได้ลองทำเป็นตัวอย่างให้ดูสดๆแต่วิธีก็เหมือนที่ผมทำเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ที่ไม่ได้ลองทำให้ดูเพราะว่าการเรนเดอร์ไฟล์โฟเคแล้วอัดคลิปนี้ไปด้วยผมคิดว่าใช้เวลาพอสมควรก็การเพิ่มหรือการลดความเร็วของไฟล์วิดีโอง่ายๆด้วยแอปพลิเคชันวิดีโอแอคซิลเลชันขอแนะนำครับแอปพลิเคชันนี้ฟรีด้วยทดลองโหลดกันมาใช้ดูนะครับสวัสดีครับ